வரவேற்பை அரசு கூடுதல் தலைமைச் செயலாளர் அவர்கள் மாண்புக்கு முதலமைச்சர் அவர்களுக்கும் மதிப்பிற்குரிய தலைமைச் செயலாளர் அவர்களுக்கும் என் வணக்கத்தினை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நெடுஞ்சாலைகள் மற்றும் சிறு துறைமுகங்கள் துறை சார்பில் சென்னை மாவட்டம் ராஜீவ் காந்தி சாலை இந்திரா நகர் சந்திப்பில் ரூபாய் பதினெட்டு புள்ளி ஒன்று அஞ்சு கோடி மதிப்பீட்டில் கட்டப்பட்டுள்ள யு வடிவு மேம்பாலத்தை பொதுமக்கள் பயன்பாட்டிற்காக திறந்து வைக்குமாறு மாண்பு முதலமைச்சர் அவர்களை இப்பணியுடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன் மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்களால் நெடுஞ்சாலைகள் மற்றும் சிறு துறைமுகங்கள் துறை சார்பில் சென்னை ராஜீவ் காந்தி சாலை ஓ எம் ஆர் இந்திரா நகர் சந்திப்பில் பதினெட்டு புள்ளி ஒன்று ஐந்து கோடி மதிப்பீட்டில் கட்டப்பட்டுள்ள யூ வடிவ மேம்பாலம் இன்று திறந்து வைக்கப்படுகிறது இந்திரா நகர் சந்திப்பில் கட்டப்பட்டுள்ள இப்பாலம் பன்னிரண்டு புள்ளி ஐந்து மீட்டர் நீளமுள்ள பத்தொன்பது கண்களை கொண்டதாகும் இதன் நீளம் இருநூற்றி முப்பத்தி ஏழு மீட்டர் ஆகும் ராஜீவ் காந்தி சாலையின் வலது புறத்தில் இந்த பாலத்தின் ஏறு சாய்தளம் நூற்றி இருபது மீட்டர் நீளத்திற்கும் இடது புறத்தில் இறங்கு சாய்தளம் நூற்றி இருபது மீட்டர் நீளத்திற்கும் அமைக்கப்பட்டுள்ளது மேற்கண்ட மேம்பாலம் திறந்து வைக்கப்படுவதால் சோழிங்கநல்லூர் திசையிலிருந்து வரும் வாகனங்கள் இந்திரா நகர் மேம்பாலம் வழியாக ஏறி யூ திருப்பம் எடுத்து இந்திரா நகர் வழியாக அடையாறு மற்றும் திருவான்மையூர் ஆகிய பகுதிகளுக்கு விரைந்து செல்ல இயலும் இதனால் வாகனங்கள் காத்திருப்பு நேரம் சுமார் இருபது முதல் முப்பது நிமிடங்கள் வரை குறையும் மேற்கண்ட மேம்பாலத்தை திறந்து வைத்த மாண்பு மிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்களுக்கு நெஞ்சார்ந்த நன்றி நன்றியுரை தமிழ்நாடு சாலை மேம்பாட்டு நிறுவன நிர்வாக இயக்குனர் அவர்கள் சென்னை மாநகரில் ஓ எம் ஆர் சாலையில் அமைந்துள்ள யூடிவ மேம்பாலத்தினை திறந்து வைத்த மாண்பு மிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்களுக்கும் இந்த விழாவில் கலந்து கொண்ட உயரது தலைமைச் செயலாளர் அவர்களுக்கும் உயரது கூடுதல் தலைமைச் செயலாளர் அவர்களுக்கும் அனைவருக்கும் துறையின் சார்பாக மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் இந்த இந்திரா நகர் யூ வடிவ மேம்பாலத்தை திறந்து வைத்து அந்த நிகழ்ச்சியிலே பங்கு பெற வந்திருக்கிறள்ள நம்முடைய மருத்துவம் மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் அவர்களுக்கும் தென்சென்னை தொகுதி பாராளுமன்ற உறுப்பினர் அவர்களுக்கும் வேளச்சேரி சட்டமன்ற உறுப்பினர் அவர்களுக்கும் சோழிங்கநல்லூர் சட்டமன்ற தொகுதி உறுப்பினர் அவர்களுக்கும் மதுரவாயல் தொகுதி சட்டமன்ற உறுப்பினர் அவர்களுக்கும் மண்டலம் பதிமூணு மண்டல குழு துறை தலைவர் மண்டலம் பதினாலு மண்டல குழு தலைவர் அவர்களுக்கும் மண்டலம் பதினஞ்சு மண்டல குழு தலைவர் அவர்களுக்கும் மாமன்ற இங்கே வருகை தந்துள்ள மாமன்ற உறுப்பினர்கள் அரசு அதிகாரிகள் மற்றும் இங்கே பெருந்திரளாக வந்திருந்து இந்த விழாவை சிறப்பிக்கக்கூடிய பொதுமக்கள் அனைவருக்கும் நெடுஞ்சாலைத்துறை தமிழ்நாடு சாலை மேம்பாட்டு நிறுவனத்தின் சார்பாக எங்களது மனமார்ந்த வாழ்த்துக்களையும் நன்றியும் தெரிவித்து இந்த விழாவை நடத்தி தருமாறு தங்களை அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறேன் நன்றி வணக்கம் அடுத்ததாக மண்டல குழு தலைவர் திரு துரைராஜ் அவர்களை வாழ்த்துறை வழங்குமாறு அன்புடன் அழைக்கிறோம் நம்முடைய நெடுஞ்சாலை துறையினுடைய சார்பில் 
இந்திரா நகருடைய சந்திப்பில் யு வடிவிலான ஒரு மேம்பாலத்தை திறந்து வைத்து சிறப்பித்திருக்கக்கூடிய நம்முடைய உயிரினும் மேலான தலைவர் மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அண்ணன் அவர்களுக்கும் அதை தொடர்ந்து இந்த பகுதியிலே பயனடையக்கூடிய பொதுமக்களை எல்லாம் திரட்டி இதை ஓர் விழாவாக கொண்டாடுவதை கொண்டாடி இதை பொதுமக்கள் பயன்பாட்டிற்காக ஒப்படைக்கின்ற இந்த அற்புதமான நிகழ்ச்சிகளே கலந்து கொண்டு சிறப்பித்து கொண்டிருக்கக்கூடிய மாண்புமிகு மருத்துவம் மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறையினுடைய அமைச்சர் அண்ணன் மா சுப்பிரமணியன் அவர்களை இந்த நிகழ்ச்சியிலே கலந்து கொண்டு சிறப்பித்து கொண்டிருக்கக்கூடிய நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் அக்கா தமிழச்சி தங்கபாண்டியன் அவர்களை வரவேற்புரை நிகழ்த்தி சிறப்பித்திருக்கக்கூடிய நெடுஞ்சாலைத்துறையினுடைய பொது மேலாளர் சகோதரர் மனோகர் அவர்களை வேலைச்சேரி சட்டமன்ற தொகுதியினுடைய உறுப்பினர் மரியாதைக்குரிய அசன் மௌலானா அவர்களை வருகை வந்திருக்கக்கூடிய சட்டமன்ற உறுப்பினர் காரப்பாக்கம் கணபதி அவர்களை சோழிங்கநல்லூர் சட்டமன்ற உறுப்பினர் அரவிந்த் ரமேஷ் அவர்களை விருகம்பாக்கம் சட்டமன்ற உறுப்பினர் பிரபாகர் ராஜா அவர்களை துணை மேயர் மகேஷ் குமார் அவர்களை வருகை தந்திருக்கக்கூடிய மண்டல குழுவினுடைய தலைவர்கள் கிருஷ்ணமூர்த்தி அவர்களை ராஜன் அவர்களை வருகை தந்திருக்கக்கூடிய மாமன்ற உறுப்பினர்கள் சுபாஷினி அவர்களே ராதிகா அவர்களே மகேஸ்வரி முருகவேல் அவர்களே ஆனந்தன் அவர்களே பாஸ்கரன் அவர்களே கண்ணன் அவர்களே வருகை வந்திருக்கக்கூடிய பகுதி பகுதி கழகத்தினுடைய நிர்வாகிகளே பகுதி கழக செயலாளர்களே வட்டக்கழகத்தினுடைய செயலாளர்களே பல்வேறு பொறுப்புகளிலிருந்து கழக பணியாற்றி கொண்டிருக்கக்கூடிய நிர்வாகிகளே வருகை தந்திருக்கக்கூடிய இந்த வட்டாரத்தை சார்ந்த பொதுமக்களே தாய்மார்களே உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய வணக்கத்தை தெரிவித்து கொண்டு நம்முடைய மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்கள் சென்னையை கடந்த காலங்களில் வெள்ள பாதிப்பு மிக பெரிய அளவில் ஏற்பட்டு மக்கள் மழை பெய்தால் இயல்பு வாழ் வாழ்க்கை பாதிக்கின்ற வண்ணம் சாலைகளெல்லாம் குண்டு கொழியமாக எங்கு பாற்றாலும் நீர் நிரம்பி இருந்த நிலையை இன்றைக்கு மாற்றி இன்றைக்கு மழை பெய்தாலும் இயல்பு வாழ்க்கை பாதிக்காத வண்ணம் மிக சிறப்பாக சென்னையினுடைய கட்டமைப்பு மாற்றி அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது அந்த வகையில் மீண்டும் இன்றைக்கு தொடர்ந்து சென்னையில் இருக்கக்கூடிய அந்த போக்குவரத்து நெரிசலையும் இன்றைக்கு போக்குவரத்து நெரிசல் இல்லாத ஒரு நிலையை உருவாக்கிட வேண்டும் என்று நம்முடைய மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்கள் சென்னையை சுற்றி சுற்றி மேம்பாங்களையும் பல்வேறு கட்டமைப்பு வசதிகளையும் மேம்படுத்தி கொண்டிருக்கிறார் என்று சொன்னால் மிகையாகாது அவர் மாநகராட்சியினுடைய மேயராக இருந்த காலத்திலும் சரி அமைச்சராக இருந்த காலத்திலும் துணை முதலமைச்சராக இருந்த காலத்திலும் சென்னையினுடைய வளர்ச்சிக்கு பல்வேறு வகையில் அதிநவீனமான கட்டமைப்புகளை ஏற்படுத்திய பெருமைக்குரிய மாண்புமிகு முதலமைச்சருடைய அந்த கனவு திட்டங்களில் ஒன்றுதான் இன்றைக்கு இந்த யு வடிவலான மேம்பாலம் என்பதை தெரிவித்து இந்த நிகழ்ச்சியை கலந்து கொண்டு சிறப்பித்து கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த துறை சார்ந்த அத்துணை அதிகாரிகளையும் மாநகராட்சியினுடைய நம்முடைய மண்டல அலுவலர் இஇ உள்ளிட்ட அத்துணை அதிகாரிகளையும் வருகை வந்து சிறப்பித்துட்டு இருக்கக்கூடிய பத்திரிகை நண்பர்களையும் கொட்டும் மழையும் பயன்பட எண்ணி கலங்காமல் மிக சிறப்பாக இந்த நிகழ்ச்சியை வடிவமைத்து தந்த அத்துணை தோழர்களுக்கும் நன்றி பாராட்டி வாழ்த்துக்களை தெரிவித்து விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் அடுத்ததாக மதிப்பிற்குரிய துணை மேயர் அவர்களை வாழ்த்துறை வழங்குமாறு அன்புடன் அழைக்கிறோம் நெடுஞ்சாலைத்துறை சார்பில் நம்முடைய ராஜீவ் காந்தி சாலையில் இந்திரா நகர் சந்திப்பில் அமைந்துள்ள இந்த யு வடிவ மேம்பாலத்தை மக்கள் பயன்பாட்டிற்காக திறந்து வைத்து மகிழ்ந்திருக்கிற நம்முடைய மாணவர் முதலமைச்சர் அவர்களே அவர்கள் மக்கள் பயன்பாட்டிற்கு திறந்து வைத்திருக்கின்ற இந்த யூ வடிவ மேம்பாலத்தை பொதுமக்களின் பயன்பாட்டிற்கு 
அவர்களுக்கு வாழ்த்துக்களை பரிமாறிக்கொள்கின்ற இந்த நிகழ்வில் பங்கேற்று சிறப்பித்துக் கொண்டிருக்கின்ற நம்முடைய மாண்புமிகு மருத்துவ மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் அண்ணன் மா சுப்பிரமணியம் அவர்களே அதே போன்று இந்த நிகழ்வில் விழாவில் பங்கேற்றிருக்கின்ற நம்முடைய தென் சென்னை நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் மதிப்புக்குரிய அண்ணி திருமதி தமிழச்சி தங்கப்பாண்டியன் அவர்களே என்னோடு இந்த விழாவில் பங்கேற்றிருக்கின்ற சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் அருமை நண்பர்கள் ஹசன் மௌலானா அவர்களே மற்றும் அண்ணன் காரப்பாக்கம் கணபதி அவர்களே மற்றும் பிரபாகர் ராஜா அவர்களே நண்பர் அரவிந்த் ரமேஷ் அவர்களே மண்டல குழுவின் தலைவர்கள் அருமை நண்பர்களே துரராஜ் அவர்களே கிருஷ்ணமூர்த்தி அவர்களே நவலாம்பூர் ராஜன் அவர்களே மதிப்புக்குரிய மாமன்ற உறுப்பினர்கள் அருமை நண்பர்கள் கண்ணன் அவர்களே பாஸ்கர் அவர்களே ஆனந்தம் அவர்களே சகோதரி மக மகேஸ்வரி முருகவேல் அவர்களே கயல்வேலை ஜெயக்குமார் அவர்களே மா ராதிகா அவர்களே சுபாஷினி துரை அவர்களே பகுதி கழகத்தின் செயலாளர் அருமை நண்பர்கள் சு சேகர் அவர்களே துரை கபிலின் அவர்களே காங்கிரஸ் மாவட்ட தலைவர் துரை அவர்களே மற்றும் இந்த விழாவில் பங்கேற்றிருக்கின்ற திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் வட்டக்கழகத்தின் செயலாளர்கள் நிர்வாகிகளே சகோதர சகோதரிகளும் அனைவருக்கனுடைய நெஞ்ச நிறைந்த வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் இன்றைக்கு தமிழ்நாட்டிலேயே முதல் தடவையாக இன்றைக்கு நம்முடைய மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்கள் இன்றைக்கு பதினெட்டு கோடி ரூபாய் திட்ட மதிப்பீடில் அமைந்துள்ள இந்த யு வடிவ மேம்பாலத்தை இன்றைக்கு பொதுமக்கள் பயன்பாட்டிற்காக திறந்து வைத்துள்ளார் தமிழ்நாடு இது சென்னையில் மட்டுமல்ல தமிழ்நாடு முழுவதும் ஒரு நூற்றி எட்டு கோடி ரூபாயில் பல மேம்பாலங்களை இன்றைக்கு பொதுமக்களின் பயன்பாட்டிற்காக இன்றைக்கு திறந்து வைத்துள்ளார் ஆகவே இந்த யூ வடிவ மேம்பாலம் இன்றைக்கு நம்முடைய இந்திரா நகர் பகுதி வாழ் மக்களுக்கு மட்டுமல்லாமல் இந்த டைட்டல் பார்க் பகுதியில் அமைந்திருக்கின்ற அந்த பணிகளில் ஈடுபட்டிருக்கின்ற அந்த மென்பொருள் பொறியாளர்களின் பயன்பாட்டிற்கு இன்றைக்கு பெரும் உதவியாக இந்த யூ டேன் வடிவ மேம்பாலம் இன்றைக்கு அமைந்திருக்கின்றது இந்த அரசு வந்து எப்பொழுதும் மக்களுக்கான அரசு மக்கள் நலன் காக்கின்ற அரசு மக்களின் பயனளிக்கின்ற மல திட்டங்களை நிறைவேற்றி கொண்டிருக்கின்ற அரசு அவைதான் இந்த யூ வடிவ மேம்பாலத்தை நீண்ட கால கோரிக்கையான என இந்த வந்து எக்ஸ்பிரஸ் சாலை இந்த ராஜீவ்காந்தி சாலை இதில் ஒரு யூ வடிவ மேம்பாலம் என்று பொதுமக்கள் நீண்ட காலமாக கோரி வந்தார்கள் அவர் கோரிக்கைகளை உடனே நிறைவேற்றுகின்ற விதமாக இன்றைக்கு இந்த நெடுஞ்சாலைத்துறைக்கு உத்தரவிட்டு இந்த நெடுஞ்சாலையின் துறையின் சார்பாக இன்றைக்கு பதினெட்டு திட்ட பதினெட்டு கோடி ரூபாய் திட்ட மதிப்பீடில் இந்த யூ வடிவ மேம்பாலத்தை அமைத்து இன்றைக்கு திறந்து வைத்திருக்கின்றார் அவை இந்த பயனளிக்கின்ற பொதுமக்களின் சார்பிலும் சென்னையின் துணை மேயர் என்ற சார்பிலும் மாண்புமிக முதலமைச்சர் அவர்களுக்கும் அந்த இந்த துறையினுடைய அமைச்சர் அண்ணன் ஏவா வேலு அவர்களுக்கும் அதே போன்ற இந்த நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்றிருக்கின்ற மருத்துவ மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் அண்ணன் மா சுப்பிரமணியம் அவர்களுக்கும் மற்றும் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் சட்டமன்ற அனைவருக்கனுடைய நன்றியை தெரிவித்து விடைபெற்றுக் கொள்கிறேன் நன்றி வணக்கம் வேலைச்சேரி சட்டமன்ற உறுப்பினர் ஹசன் மௌலானா அவர்கள் பேசுவார் வருகை வந்திருக்கக்கூடிய மாநகராட்சி மன்றவருடைய கயல்விதி அவர்களையும் வருகை வருகை வரவேற்கும் இந்த பால திறப்பு விழாவிற்கு வருகை தந்து மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்கள் காணொலி காட்சி மூலமாக திறந்து வைத்தாலும் இங்கு நம்மோடு இந்த நிகழ்வை சீரும் சிறப்புமாக நடத்திட வேண்டும் என்று வருகை தந்திருக்கும் மாண்புமிகு மருத்துவம் மற்றும் சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் ஐயா திரு மா சுப்பிரமணியம் அவர்களே பாராளுமன்ற உறுப்பினர் மேடம் தமிழச்சி தங்கப்பாண்டியன் அவர்களே மாநகரத்தின் துணை மேயர் திரு மகேஷ்குமார் அவர்களே சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் திரு காரப்பாக்கம் கணபதி சார் அவர்களே அண்ணன் அரவிந்த் ரமேஷ் அவர்களே நண்பர் பிரபகர் ராஜா அவர்களே இந்த பகுதியின் சேர்மன் திரு துரைராஜ் அவர்களே அந்த இன்னொரு சேர்மன் பேர் அண்ணன் பேர் சொல்லிட்டேண்ணா பதினாலாவது வார்டு ஜோன் பத்து சேர்மன் திரு கிருஷ்ணமூர்த்தி அவர்களே எங்கள் பகுதியின் மாமன்ற உறுப்பினர்கள் மேடம் மகேஸ்வரி முருகவேல் அவர்களே மேடம் கயல்வெளி அவர்களே மேடம் ராதிகா செல்வி அவர்களே மேடம் ஆஹா சார் ரெட்டி பாஸ்கர் அவர்களே அண்ணன் வே ஆனந்த் அவர்களே அந்த அம்மா எங்க சுபாஷினி மேடம் அவர்களே பாலசுப்ரமணியம் மன்னாச்சி அவர்களே கயல்வெளி மேடம் சொல்லிட்டேன் வேற யார் விட்டு போச்சா திரு ராஜன் அவர்களே மோகன் யாரு 
168 கவுன்சிலர் திரு மோகன் அவர்களே வேற காங்கிரஸ் பேரியக்கத்தின் மாவட்ட தலைவர் திரு துரை அவர்களே பகுதி செயலாளர்கள் திரு சுசேகர் அவர்களே திரு துரை கபிலன் அவர்களே வட்டக்கழக செயலாளர்கள் திரு பார்த்திபன் அவர்களே திரு தமிழரசு அவர்களே திரு ராஜி அவர்களே உங்க பேர் என்ன திரு தாமோதரன் அவர்களே வேற ஆ திரு பால சதீஷ் அவர்களே திரு இளைஞரணி துணை செயலாளர் திரு விநாயகமூர்த்தி அவர்களே மற்றும் நண்பர்களே வேற யார் பேரை விட்டு போச்சா நேற்று ஒரு சின்ன அரசியல் பண்ணிட்டேன் வேலைச்சேரியில் பாலம் திறக்க போகிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு டிவியில் வந்து பேட்டி கொடுத்துட்டேன் அதை அமைச்சர் பார்த்துட்டு இருக்கார் போல பாய் சரிப்பாதி ஏன் தொகுதி சரிப்பாதி ஊன் தொகுதின்ட்டார் அதனால் இது பாலம் என்னமோ இங்கே நிறைய குழப்பம் இருக்குது வேலைச்சேரியில் அதாவது ஃபீனிக்ஸ் மால் வேலைச்சேரின்னு வாங்க அது வேலைச்சேரி தொகுதி கிடையாது அது செய்தப்பட்ட தொகுதி தான் பைப்பர்லாங் ரோடு ஆல்டா ஜங்ஷன் வேலைச்சேரின்னு வாங்க அது வேலைச்சேரி தொகுதி கிடையாது அது செய்தப்பட்ட தொகுதி தான் வெஸ்டின் வேலைச்சேரின்னு வாங்க அது வேலைச்சேரி கிடையாது அது செய்தப்பட்ட தொகுதி தான் ஸோ வேலைச்சேரி மேலே நிறைய குழப்பம் இருக்கு ஆனால் வேறு எல்லாம் உங்களுக்கு தான் தலைவர் அதனால் அமைச்சர்கிட்ட யாரும் பாய் ஓவர் அரசியல் பண்ணிட்டு இருக்கான்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க இது போக நான் நேற்று கவர்னரோட வேற உட்காந்துருந்தேன் ஒரு நிகழ்ச்சியில் இதெல்லாம் நேற்று நடந்து இன்னைக்கு காலையில் வந்தேன்னு அண்ணன் மகேஷ் குமார் வேற போட்டு கொடுத்தாங்க என்ன பாய் கவர்னர் என்னை இல்லை டின்னருக்கு இன்வைட் பண்ணியிருக்கியாம அப்படின்ட்டு அதை தினமலரில் கட்டம் கட்டி போட்டாங்க இன்னைக்கு பல சிக்கலுக்கு மத்தியில் நான் என்ன பேசணும்னு எனக்கு தெரியல இருந்தாலும் ஒரு விஷயம் தான் இந்த மழை பெஞ்சிச்சு யாரும் நமக்கு ஃபோன் பண்ணி தண்ணி நிற்கிறது கஷ்டம் இருக்குன்னு நிறைய பேர் சொல்லலை ஆக மொத்தம் இந்த முதலமைச்சர் மிகப்பெரிய ஒரு காரியவாதியாக இருந்திருக்கிறார் என்பதில் மாற்று கருத்து இல்லை ஸோ யார் கூட வேலை செய்கிறோன்னு ஒன்று ரொம்ப முக்கியம் முந்தா நேற்று கூட ஒரு பேட்டி தரும்பொழுது சொன்னேன் இந்த கவர்னருக்கும் முதலமைச்சருக்கும் உண்டான உறவை பற்றி எப்பேற்பட்ட முதலமைச்சர் நம்ம கிட்டே இருக்காருன்னு பாருங்கள் ஒரு காலத்தில் ஒரு முதலமைச்சர் இருக்கும் பொழுது சென்னாரெட்டின்ற கவர்னர் எந்த அளவுக்கு அழுத்தம் கொடுத்தார்கள் என்று தெரியும் ஆனால் இந்த முதலமைச்சர் எந்த அளவுக்கு அன்பாக இருக்கிறார் என்பதும் தெரியும் ஸோ எந்த அளவுக்கு வந்து நம்ம முதலமைச்சர் வந்து எல்லோரோடும் அன்பு செலுத்துகிறார் என்று பார்க்கணும் அதே மாதிரி மக்கள் வளர்ச்சி மக்கள் பணியில் என்ன நடக்குது இன்றைக்கி இத்தனை பிரிட்ஜு சாலைகள் மழைநீர் வடிகால் இதெல்லாம் அமைத்து கொடுத்து மக்களின் வாழ்வாதாரத்தை மேம்படுத்துறதுல தெளிவாக இருக்காங்க முதலமைச்சர் ஒரு நல்ல நாடுன்றது என்ன பிரச்சனை இல்லாத ஒரு நாடு தான் தேவை இதை தான் நேற்று கவர்னர் கூட வந்து அவரோட ஸ்பீச்சில் சொன்னார் அமைதியான ஒரு மாநிலம் அன்பான ஒரு மாநிலம் இந்தியாவில் இருக்குன்னா அதுக்கு பேர் தமிழ்நாடுன்ட்டார் அடுத்து என்ன சொல்லிட்டாரு நீ வந்திருக்கிறது ரொம்ப அன்பான ஆளுங்க நீ என்ன சொன்னாலும் கண்டுக்க மாட்டாங்க உனக்கு ஆனால் வீட்டுக்கு கூப்பிட்டு மூணு வேலை சாப்பாடு போட்டுருவானுங்க நீ கவலைப்படாத ஒரு சந்தோஷமான இடத்துல இருக்க உன் பொம்பளை பிள்ளைங்களை படிக்க வைக்கணும்னு இந்தியா ஃபுல்லாக நினச்சா என் பொம்பளை பிள்ளை எங்கே சேஃபாக நிம்மதியாக இருப்பா அப்படின்னு நினச்சா அதுக்கும் தமிழ்நாட்டுக்கு தான் நீ அனுப்பணும் உன் பொம்பளை பிள்ளைய படிக்க வைக்க அப்போ எந்த அளவுக்கு தமிழ்நாடு ஒரு அமைதி பூங்காவாக இருக்கிறது என்று நம்ம பார்க்க வேண்டும் இதுக்கு காரணம் யார் நம்ம முதலமைச்சர் இதுக்கு காரணம் யார் நம்ம முதலமைச்சர் இதை நம்ம புரிந்து கொள்ள வேண்டும் முதலமைச்சருக்கு பின்னாடி இருக்க கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸ் இப்போ நம்மளுடைய அமைச்சரே பார்த்துங்க நான் ஒரு எம்எல்ஏ நான் அவரை பார்க்கணும்னா கூட மூணு நாளாக வெயிட் பண்ணுறேன் என்ன காரணம்னா நேற்று ஃபோன் பண்ணால் புதுக்கோட்டையில் எங்கேயோ இருக்கின்றாங்க முந்தா நேற்று ஃபோன் பண்ணால் சேலமில் இருக்கின்றாங்க அந்த அளவுக்கு வந்து காலில் சக்கரம் கட்டி பம்பரமாக சுற்றி கொண்டு இருக்கிறார்கள் மக்கள் பணியில் ஸோ மக்கள் பணியும் ரொம்ப மிக முக்கியமாக இங்கே நடந்து கொண்டிருக்கிறது இத்தனை வேலைகள் நடந்து கொண்டிருக்கும் பொழுது முதலமைச்சருடைய உடல்நிலை சரியில்லை அதனால் ஒரு அழுத்தமான வசனத்தை சொன்னார் அன்னைக்கு சட்டமன்றத்தில் இன்றைக்கி ஏன் வந்து கவர்னரை எதிர்த்து நம்ம தீர்மானம் நிறைவேற்றி மீண்டும் நம்ம கொடுத்த கோப்புகளை மீண்டும் கவர்னருக்கு அனுப்ப போகிறோம்னு சொன்ன இருந்தாலும் என் உடல்நிலை சரியில்லை அதுக்கு ஒரு அழகான ஒரு வார்த்தையை சொன்னார் மரம் ஓய்வெடுக்க நினைத்தாலும் காற்று விது விடுவதில்லை என்று ஸோ எந்த அளவுக்கு வந்து மக்கள் பணியில் இருக்க வேண்டும் என்று நினைக்கிறார்கள் இத்தனை வேலைகள் நடந்து கொண்டிருக்கின்றது இன்னும் சில நாட்களில் அடுத்த பாலமும் ஓப்பன் பண்ண சேர்ப்ப போகிறாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து சோலிங்கநல்லூர் ஈக்காட்டூர் வரைக்கும் இந்த அருமையான சாலை சே ரெடியாகி கொண்டிருக்கிறது நம்மளோட பிள்ளைகளுடைய எதிர்காலத்திற்காக பிளானிங் ஃபார் த ஃபியூச்சர் என்பார்கள் பிள்ளையின் எதிர்காலத்திற்காக இத்தனை எதிர்காலம் த மேன் ஹூ சீஸ் த ஃபியூச்சர் தான் ஃபியூச்சரிஸ்டிக் லீடராக இருப்பாங்க அத்தகைய முதல்வருக்கு நம்முடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவித்து இந்த அருமையான பாலத்தை கொடுத்த முதலமைச்சர் அவர்களுக்கு 
நம்முடைய நன்றியை தெரிவித்து விடைபெறுகின்றேன் வணக்கம் ஜெயஹந்த் அடுத்ததாக தென்சென்னை நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் அவர்களை சிறப்புரையாற்றுமாறு அன்புடன் அழைக்கிறோம் சென்னை மாவட்டம் சைதாப்பேட்டை சட்டமன்ற தொகுதி நான் எப்பயுமே அமைச்சர் பக்கம்தான் யு வடிவ மேம்பால பணிகளின் ஒரு கட்டமாக இன்றைய தினம் இந்திரா நகர் யு வடிவ மேம்பால மேம்பாலத்தை திறந்து வைத்து இந்திய அளவிலே தமிழ்நாட்டில் சென்னை மாநகரத்தின் முகத்தை பசுமை மூமாக மாற்றுவேன் என்று தான் மேயராக இருந்த காலத்திலே உறுதி எடுத்துக்கொண்டு அதனை உள்ளாட்சித்துறை அமைச்சராக இருந்தபொழுதும் திறம்பட செயல்படுத்தி இன்றைக்கு நம்முடைய நாட்டினுடைய சீர்மிகு முதலமைச்சராக இருக்கின்ற நம்முடைய மாண்புமிகு தளபதி அவர்கள் திறந்து வைத்திருக்கின்றார் அவருக்கு நெஞ்சார்ந்த நன்றியுடன் முதல் வணக்கம் நிகழ்ச்சியிலே கலந்து கொண்டு சிறப்பித்து கொண்டிருக்கின்ற எனக்கு முன்பாக பேசிய சட்டமன்ற உறுப்பினர் குறிப்பிட்டு சொன்னதை போல நமக்கெல்லாம் இரண்டு கால்கள் ஒரு ஒரு மணி நேரம் நடந்தாலே அசந்து உட்கார்ந்து விடுகின்ற நம்மிடையே பல மணி நேரங்கள் நடந்தும் ஓடியும் மிக குறிப்பாக பல மணி நேரங்கள் தொடர்ந்து பேசியும் தொடர்ச்சியாக தன்னை மக்கள் பணியிலே அயராது ஈடுபடுத்தி கொண்டிருக்கின்ற எங்களுடைய அன்பிற்கும் மரியாதைக்கும் உரிய மாவட்ட செயலாளர் மாண்புமிகு அமைச்சர் அண்ணன் மாசு அவர்களே கலந்து கொண்டிருக்கின்ற அன்பிற்குரிய சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் வேளச்சேரியினுடைய சட்டமன்ற உறுப்பினர் கேட்டதெல்லாம் நீங்களே வச்சுக்கோங்கன்னு எங்கள் அண்ணன் சொல்லிட்டாரு இது தொகுதி பங்கீடு கிடையாது அன்பிற்குரிய ஹசன் மௌலானா அவர்களே அன்பிற்குரிய தம்பி அரவிந்த் ரமேஷ் அவர்களே காரம்பாக்கம் கணபதி அவர்களே தம்பி பிரபகராஜா அவர்களே கலந்து கொண்டு சிறப்பித்து கொண்டிருக்கின்ற டெப்யூட்டி மேயர் துணை மேயர் தம்பி மகேஷ்குமார் அவர்களே மண்டல குழு தலைவர்கள் அன்பிற்குரிய துரைராஜ் அவர்களே கிருஷ்ணமூர்த்தி அவர்களே மாவட்ட காங்கிரஸ் தலைவர் திரு துரை அவர்களே பகுதி செயலாளர்கள் அன்பிற்குரிய உடன்பிறப்புகள் சூசேகர் துரை கபிலன் கே கே நகர் கண்ணன் நொளம்பூர் ராஜன் அவர்களே இந்த நிகழ்ச்சியிலே சிறப்பித்து கொண்டிருக்கின்ற மாமன்ற உறுப்பினர்கள் திரு வே ஆனந்தம் வே ஆனந்தம் வேளச்சேரி பாஸ்கர் அன்பிற்குரிய சகோதரிகள் ராதிகா கயல்விழி ஜெயக்குமார் மகேஸ்வரி முருகவேல் சுபாஷினி துரை தம்பி மோகன்குமார் அவர்களே சிறப்பித்து கொண்டிருக்கின்ற வட்ட செ வட்ட செயலாளர்கள் கட்சியினுடைய கழக உறுப்பினர்கள் முன்னோடிகள் மிக குறிப்பாக இந்த நிகழ்ச்சியினால் மகிழ்வோடு பயன்பெறப் போகின்றோம் என்கின்ற பெருமிதத்தோடு முன்பாக அமர்ந்திருக்கின்ற இந்த பகுதியைச் சேர்ந்த பொதுமக்களே உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய அன்பான காலை வணக்கம் நிகழ்ச்சியிலே வரவேற்புரை நல்கி இருக்கின்ற நெடுஞ்சாலைத்துறை பொது மேலாளர் மனோகரன் அவர்களுக்கும் என்னுடைய அன்பான வணக்கம் நம்முடைய மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவரிடம் பல வருடங்களுக்கு முன்பாக ஒரு பத்திரிகை பேட்டியிலே கேள்வி ஒன்று கேட்கப்பட்டது உங்களுடைய கனவு என்ன என்ற அந்த கேள்விக்கு அவர் பதில் அளித்திருந்தார் போக்குவரத்து நெரிசல் இல்லாத கிராமங்களை போல சென்னையை உருவாக்குவதும் அனைத்து போக்குவரத்து வசதிகளையும் உடைய சென்னையை போல தமிழ்நாட்டினுடைய கிராமங்களை உருவாக்குவதும் தான் என்னுடைய மிகச்சிறந்த கனவு என்று பதில் அளித்திருக்கின்றார் அதனை ஒவ்வொரு செயலிலும் நிரூபிக்கும் வண்ணம் மீட்பிக்கும் வண்ணம் மாண்புமிகு முதலமைச்சராக பொறுப்பேற்று கொண்டவுடன் நிறைவேற்றி வருகின்ற பல்வேறு முக்கியமான திட்டங்களில் இன்றைய தினம் திறந்து வைத்திருக்கின்ற இந்த மேம்பாலம் மிக முக்கியமான ஒன்று ஏலவே எனக்கு முன்பாக பேசியவர்கள் குறிப்பிட்டு சொன்னதை போல சோழிங்கநல்லூர் பகுதியிலே இருந்து வருகின்ற மக்களுக்கு போக்குவரத்து நெரிசலிலே கிட்டத்தட்ட அரை மணி நேரம் மிச்சப்படுகின்ற வசதியே இந்த பாலங்கள் நமக்கு தருகின்றன அந்த விதத்திலே எனக்கும் இங்கே இருந்து என்னுடைய அடுத்த அந்த தீநகர் மயிலாப்பூர் போன்ற தொகுதிகளுக்கு செல்ல வேண்டும் என்றால் இது மிகப்பெரிய ஒரு வசதியான ஒரு விஷயம் என்பதால் தனிப்பட்ட முறையிலும் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் என்ற முறையிலும் கூடுதல் மகிழ்ச்சியை தருகின்ற விஷயம் மழை தொடர்ச்சியாக பெய்து கொண்டிருக்கின்ற இந்த காலகட்டத்தில் பெய்ந்தவுடன் கிட்டத்தட்ட ஒரு மணி நேரத்திலேயே தண்ணீர் வடிந்து விடுகின்ற நிலையை நீங்கள் பார்க்கின்றீர்கள் மழை நீர் வடிகால் திட்டத்தை மிக சிறப்பாக அமல்படுத்தியிருக்கின்ற இந்த அரசு 
அடுத்த கட்டமாக ஒவ்வொரு இடத்திலும் போக்குவரத்திற்கான வசதிகளை மேம்படுத்துகின்ற விதத்திலே செயல்பட்டு வருகின்றது என்பதற்கான உதாரணம் இந்த மேம்பால திறப்பு என்பது மகிழ்வோடு நாம் அதனை நினைவு கூறுகின்ற இந்த வேளையிலே இந்த மேம்பாலத்தில் பயணம் செய்கின்ற ஒவ்வொரு சமயமும் கிட்டத்தட்ட பதினைந்து இருபது வருடங்களுக்கு மேலான உழைப்பை கனவை நம்முடைய மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்கள் இதன் மூலமாக நிறைவேற்றி வருகிறார் என்பதை நினைவில் கொண்டு வருகின்ற நாடாளுமன்ற தேர்தலில் நாம் வாக்கு கேட்க செல்லும் பொழுதெல்லாம் கொடுத்த வாக்குறுதிகளை திராவிட முன்னேற்ற கழகம் எப்படி நிறைவேற்றுகின்றது அப்படி நிறைவேற்றுவதை இந்தியாவிலேயே முதல் இடத்திலே இருக்கின்ற மாநில முதலமைச்சர் எப்படி தன்னுடைய முதன்மை பணியாக வைத்திருக்கிறார் என்பதை நினைவில் கொள்ள வேண்டும் அந்த வகையிலே இந்த தினம் மிகுந்த மகிழ்ச்சிக்குரிய தினம் நன்றியும் வாழ்த்தும் அடுத்ததாக மாண்புமிகு மருத்துவ மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் அவர்களை விழா பேரூரியாற்றுமாறு அன்புடன் அழைக்கிறோம் நெடுஞ்சாலைகள் மற்றும் சிறுமுகங்கள் துறையின் சார்பில் ராஜீவ்காந்தி சாலையில் இந்திரா நகர் சந்திப்பில் யு வடிவிலான மேம்பாலத்தை திறந்து வைத்து சென்னை தெற்குக்கு பெருமை சேர்த்திருக்கிற பெருமதிப்பிற்கும் போற்றுதலுக்கும் தமிழ்நாட்டின் ஒட்டுமொத்த மக்களின் நம்பிக்கை கூறியோரமாகவும் அகில இந்தியாவிலும் இருக்கிற அனைத்து முதல்வர்களிலும் மிக சிறந்த முதல்வர் என்று அனைவராலும் போற்றப்பட்டும் பாராட்டப்பட்டும் கொண்டிருக்கிற பெருமதிற்குரிய வணக்கத்திற்குரிய நம்முடைய தமிழகத்தின் முதல்வர் அவர்களே இந்த பாலப்பணிகள் இங்கே நடைபெறுவதற்கு எல்லா வகையிலும் காரணமாக இருந்து இதை விரைந்து முடித்து மக்களின் பயன்பாட்டிற்கு திறந்து வைக்க காரணமாக இருந்த சிறு துறைமுகங்கள் மற்றும் நெடுஞ்சாலைத்துறையின் அமைச்சர் மாண்பிற்கினிய திரு ஏவா வேலு அவர்களே நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்று சிறப்பித்திருக்கிற நம்முடைய நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் பெருமதிப்பிற்கும் பாராட்டுதலுக்கும் முரிய சகோதரி தமிழச்சி தங்கபாண்டியன் அவர்களே ஒரே நிகழ்த்தி சிறப்பித்து வீட்டிருக்கின்ற மாநகராட்சியின் துணை மேயர் மரியாதைக்குரிய நண்பர் மகேஷ்குமார் அவர்களே வேலச்சேரி தொகுதியின் சட்டமன்ற உறுப்பினர் மரியாதைக்கும் பாராட்டுதலுக்கும் உரிய இனிய நண்பர் அசன் மௌலானா அவர்களே வருகை தந்து சிறப்பித்திருக்கிற சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் சோழிங்கநல்லூர் தொகுதியின் சட்டமன்ற உறுப்பினர் அன்பிற்கு இனிய நண்பர் அரவிந்த் ரமேஷ் அவர்களே நம்முடைய மதுரவாயல் தொகுதியின் சட்டமன்ற உறுப்பினர் பெருமதிப்பிற்குரிய காரம்பாக்கம் கணபதி அவர்களே விருகம்பாக்கம் தொகுதியின் சட்டமன்ற உறுப்பினர் மரியாதைக்குரிய திரு பிரபாகர் ராஜா அவர்களே வருகை தந்து இந்த நிகழ்ச்சியை குறுகிய கால இடைவெளியில் நெடுஞ்சாலை துறையோடு இணைந்து மிக சிறப்பாக நடத்துவதற்கு காரணமாக இருந்து கொண்டிருக்கிற இந்த மண்டலத்தின் வார்டு குழு தலைவர் மரியாதைக்குரிய நண்பர் இரா துரைராஜ் அவர்களே பத்தாவது மண்டலத்தின் வார்டு குழு தலைவர் மரியாதைக்குரிய கிருஷ்ணமூர்த்தி அவர்களே மதுரவாயல் பகுதியின் மண்டல குழு தலைவர் மரியாதைக்குரிய நொலம்பூர் ராஜன் அவர்களே வருகை தந்திருக்கின்ற பெருநகர மாநகராட்சியின் மன்ற உறுப்பினர்கள் அன்பு கிணிய கே கண்ணன் அவர்களே வேலைச்சேரி பாஸ்கர் அவர்களே வே ஆனந்தம் அவர்களே மகேஸ்வரி அவர் முருகவேல் அவர்களே கையல்விடி ஜெயக்குமார் அவர்களே மரியாதைக்குரிய ராதிகா அவர்களே மரியாதைக்குரிய சுபாஷினி துரை அவர்களே அன்பு கிணிய தம்பி மோகன் குமார் அவர்களே வருகை தந்து சிறப்பித்து கொண்டிருக்கின்ற திரு சு சேகர் அவர்களே துரை கபிலன் அவர்களே மரியாதைக்குரிய திரு துரை அவர்களே தொடக்கத்தில் வந்திருப்பவர்களை வரவேற்று சிறப்பித்து பேசிய பெருமதிப்பிற்குரிய நெடுஞ்சாலைத்துறையின் பொது மேலாளர் திரு மனோகரன் அவர்களே பத்திரிகை மற்றும் ஊடகவியலாளர்களே வருகை தந்து சிறப்பித்துக் கொண்டிருக்கிற உங்கள் அத்தனை பேருக்கும் முதலில் என்னுடைய நன்றியையும் வணக்கத்தையும் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் யூ வடிவிலான மேம்பாலம் தமிழ்நாட்டில் முதன்முறையாக வடிவமைக்கப்பட்ட ஒன்று அது இந்த ராஜீவ்காந்தி சாலையில் இப்பொழுது திறந்து வைத்திருக்கிறார் நம்முடைய மாண்பு முதல்வர் அவர்கள் இந்த சாலைக்கு ரெண்டாயிரத்தி ஆறாம் ஆண்டு வணக்கத்திற்குரிய தமிழகத்தின் முதல்வர் அவர்கள் ராஜீவ்காந்தி சாலை என்று பெயரிட்டு நான் மேயராக இருந்தபோது என்னையும் நெடுஞ்சாலைத்துறை அமைச்சராக இருந்த மு பே சாமிநாதன் அவர்களையும் மாண்பு மிகு கலைஞர் அவர்கள் அனுப்பி அறிவித்த அரை மணி நேரத்திற்குள் இங்கே பெயர் பலகை வைக்க வேண்டும் என்று சொன்னார்கள் உடனடியாக நன் மரியாதைக்குரிய நண்பர் சாமிநாதன் அவர்களும் நானும் 
ஒரு அரை மணி நேரத்திற்குள்ளாகவே முதலமைச்சர் அவர்கள் கோட்டையில் அறிவித்தவுடன் இங்கே ராஜீவ்காந்தி சாலை என்று பெயரிட்டு அதை புகப்பிடம் எடுத்து வணக்கத்திற்குரிய தமிழகத்தின் அன்றைய முதல்வர் கலைஞர் அவர்களிடத்தில் சமர்ப்பித்தோம் எனவே இந்த சாலையில் அமைந்திருக்கிற ஒரு பாலத்தை முதல் பயணம் மேற்கொள்ளவிருப்பது என்பதும் எங்களுக்கு வரலாற்றில் ஒரு பெரிய சிறப்பு நான் இந்த சாலையை கடக்கும்போது சாலைக்கு பெயர் வைத்தபோது நாம் உடனிருந்தோம் என்கின்ற அந்த மகிழ்ச்சியான ஒரு நினைவு தினந்தோறும் ஏற்பட்டு கொண்டிருக்கும் இப்பொழுது இந்த சாலையை கடக்கும்போது இந்த யூ வடிவிலான மேம்பாலத்தை முதல்வர் திறந்து வைத்த பிறகு அதில் முதல் பயணத்தை மேற்கொண்ட அந்த அனுபவம் என்பது இனிமேல் எக்காலத்தும் மறந்திட முடியாத ஒரு சிறப்பு அனுபவமாக இருக்கும் அந்த வகையில் இந்த பாலத்தில் நம்முடைய மாண்பிபுகு தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சரவர்கள் தற்போது திறந்து வைத்திருக்கிறார்கள் தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சரவர்கள் வணக்கத்துக்குரிய மேயராக இருந்தபோது தான் சென்னையில் மேம்பாலங்கள் என்பது கட்டப்பட்டது உள்ளாட்சி அமைப்புகளின் சார்பில் இந்தியாவில் முதன்முறையாக மேம்பாலங்களை கட்டியது தொண்ணூற்றி ஆறாம் ஆண்டு வணக்கத்துக்குரிய மேயராக தளபதி அவர்கள் இருந்தபோது தான் இன்றைக்கு சென்னையில் எங்கு பார்த்தாலும் இருக்கிற அனைத்து மேம்பாலங்களும் சுரங்கப்பாதைகளும் அவர்காலத்தில் வடிவமைக்கப்பட்டவைகள் தான் பிறகு திமுக ஆட்சி காலத்தில் வணக்கத்திற்குரிய தமிழ்நாட்டின் இன்றைய முதல்வர் அவர்கள் துணை முதல்வராக இருந்தபோது பதினாறுக்கும் மேற்பட்ட மேம்பாலங்களும் சுரங்கப்பாதைகளும் கட்டி திறக்கப்பட்டது அந்த வகையில் இன்றைக்கு சென்னை போக்குவரத்து நெரிசலற்ற சென்னையாக இருக்கிறது என்றால் இதற்கு முழு காரணம் தமிழகத்தின் இன்றைய முதல்வர் வணக்கத்திற்குரிய தளபதி அவர்கள் மட்டும்தான் அதே போல் இன்றைக்கு இந்த ராஜீவ்காந்தி சாலையை கடந்து போபவர்கள் நாம் சென்னையில் இருக்கிறோமா அயல் நாட்டில் இருக்கிறோமா என்று வியக்கும் வண்ணம் இன்றைக்கு மிகப்பெரிய தொழில் நிறுவனங்கள் மிகப்பெரிய தொழில்நுட்ப வளாகங்கள் அமைந்திருக்கிறது என்றால் அதற்கு காரணம் முத்தமிழறிஞர் கலைஞர் அவர்கள் கலைஞர் அவர்கள் இதற்கு பின்னாலே இருக்கிற டைடல் பூங்காவை மாண்புக்குரிய அன்றைய பிரதமர் திரு வாஜ்பாய் அவர்களையும் அன்றைய தகவல் தொழில்நுட்பத்துறை அமைச்சர் பிரமோத் மகாஜன் அவர்களையும் இங்கே அழைத்து வந்து இந்த டைடல் பார்க்கை திறந்து வைத்தார்கள் இந்த டைடல் பார்க் திறந்து வைக்கப்பட்டதற்கு பிறகுதான் தகவல் தொழில்நுட்ப வளர்ச்சி என்பது தமிழகத்தில் இன்றைக்கு பிரம்மாண்டமாக இருந்து கொண்டிருக்கிறது இந்தியாவுக்கே ஒரு முன்னோடி மாநிலமாக தமிழ்நாடும் இருந்து கொண்டிருக்கிறது டைடல் பார்க்கை தொடர்ந்து தான் இந்த சாலை முழுவதும் தகவல் தொழில்நுட்ப நிறுவனங்கள் தொடர்ச்சியாக வர தொடங்கி உலகளாவிய புகழ்பெற்ற சாலையாக ராஜீவ்காந்தி சாலை இருந்து கொண்டிருக்கிறது வணக்கத்திற்குரிய தமிழகத்தின் முதல்வராக கலைஞர் அவர்கள் இருந்தபோது தான் ஒரு சிப்காட் அமைப்பை சிறுசேரியில் தொடங்கி வைத்தார்கள் அந்த சிறுசேரியில் சிப்காட் அமைப்பு வந்ததற்கு பிறகு பெண்களுக்கான தனித்தினை சிறு தொழில் வளாகங்கள் தமிழ்நாட்டில் அமைய பெற்றதும் முத்தமிழறிஞர் கலைஞர் அவர்கள் காலத்தில் தான் இப்படி பல்வேறு சிறப்புகளுக்குரிய எல்லா கட்டமைப்புகளும் கலைஞர் காலத்திலும் வணக்கத்துக்குரிய தளபதி அவர்கள் துணை முதல்வராக இருந்த காலத்திலும் நடைபெற்றவைகள் அதனால் இன்றைக்கு இந்த சாலை உலகளாவிய புகழ்பெற்ற சாலையாக இருந்து கொண்டிருக்கிறது ராஜீவ்காந்தி எப்படி உலகளாவிய புகழ்பெற்ற தலைவராக இருந்தாரோ அதுபோல் அவர் பெயரில் இருக்கிற இந்த சாலை உலகளாவிய புகழ்பெற்ற சாலையாக இருந்து கொண்டிருப்பதற்கு காரணம் உலக அளவில் பெரிய தொழில் நிறுவனங்கள் இந்த சாலையிலே அமைந்திருக்கிறது இங்கிருந்து தொடர்ந்து நாம் மாமல்லபுரம் வரை செல்லுகிற வழியில் இருமரங்கிலும் ஏராளமான பெரிய பெரிய தொழில் நிறுவனங்கள் இன்றைக்கு இருக்கிறது என்றால் உலக புகழ்பெற்ற தொழில் நிறுவனங்கள் இருக்கிறது என்றால் இதற்கு வித்திட்டவர் முத்தமிழறிஞர் கலைஞர் என்பதை யாராலும் மறக்க முடியாது இந்த சாலைக்கான பழைய பெயர் பழைய மகாபலிபுரம் சாலை பழைய மகாபலிபுரம் சாலை என்று இருந்த இந்த சாலை இன்றைக்கு ராஜீவ்காந்தி சாலையாக மாற்றப்பட்டு உலக தரத்துடன் கூடிய ஒரு சாலையாக இது வர தொடங்கியதற்கு பிறகு தமிழ்நாட்டின் பொருளாதார வளர்ச்சி அபாரமாக ஆனது கடந்த ஆட்சி காலத்தில் மாநகராட்சி எல்லை வரையறுக்கப்பட்டதற்கு பிறகு மாநகராட்சி எல்லைகளுக்குள் டோல்கேட் இருக்கக்கூடாது என்பது விதி டோல்கேட் இருக்கக்கூடாது என்றாலும் கூட கடந்த ஆட்சியில் பத்தாண்டு காலம் அதை தொடர்ச்சியாக வசூல் செய்யும் பணியினை நெடுஞ்சாலைத்துறை செய்து கொண்டிருந்தது இப்போது இருக்கிற நெடுஞ்சாலைத்துறை அதிகாரிகள் வருத்தப்பட மாட்டார்கள் நம்முடைய திமுக கடகத்தின் சார்பில் நாம் ஒரு பெரிய போராட்டத்தை சோழிங்கநல்லூரில் மரியாதைக்குரிய சட்டமன்ற உறுப்பினர் அரவிந்த் ரமேஷ் அவருடைய முன்னெடுப்பில் ஒரு மிகப்பெரிய போராட்டத்தை ஒரு ஐம்பதாயிரம் பேர் கலந்து கொண்ட ஒரு போராட்டத்தை நடத்தி டோன்ட் வான் டோல்கேட் என்கின்ற முழக்கத்தை அன்றைக்கு முழங்கி அது ஒரு பெரிய போராட்டத்தை நடத்தினோம் டோன்ட் வான் டோல்கேட் என்கின்ற அந்த ஒரு வரி செய்தி இந்திய அளவில் மட்டுமல்ல உலக அளவில் அது ட்விட்டரில் ட்ரெண்டானது முதலிடத்திற்கு வந்தது 
நம்முடைய பாராளுமன்ற உறுப்பினர் தமிழச்சி தங்கபாண்டியன் அவர்களும் மத்திய சென்னையின் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் மரியாதைக்குரிய தயாநிதி மாறன் அவர்களும் பாராளுமன்றத்தில் இங்கே டோல்கேட் தேவையில்லை கூடாது என்பது பற்றி அவர்களும் கூட விரிவாக எடுத்துரைத்தார்கள் நாம் அந்த போராட்டத்தை நடத்தி முடித்ததற்கு பிறகு மாண்புமிகு தமிழகத்தின் இன்றைய முதல்வர் அவர்கள் அவருடைய சமூக வலைதளத்தில் ஒரு செய்தியை பதிவிட்டார் தென்சென்னையைச் சேர்ந்த ஐம்பதாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட கழக தோழர்கள் டோன்ட் வான் டோல்கேட் என்ற தலைப்பில் போராட்டம் நடத்தி இருக்கிறார்கள் நிச்சயம் எதிர்காலத்தில் திமுக ஆட்சிக்கு வரும் வந்த உடனே அந்த டோல்கேட்டுகளை எல்லாம் நாங்கள் அப்புறப்படுத்துவோம் என்று சொன்னார்கள் வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று மே திங்கள் ஏழாம் தேதி ஆட்சி பொறுப்பேற்றார் அந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று அக்டோபர் திங்களில் அக்டோபர் ஆகஸ்டா சார் ஜிஎம் சார் ஆகஸ்டா ஆகஸ்ட் திங்களில் இந்த நான்கு கட்டண அந்த டோல்கேட்டுகளை உடனடியாக அப்புறப்படுத்துவதற்கு மாண்புமிகு தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சர் அவர்கள் உத்தரவிட்டார்கள் இங்கே பக்கத்தில் இருக்கிற நம்முடைய பெருங்குடி டோல்கேட் மேடவாக்கம் டோல்கேட் துறைப்பாக்கம் டோல்கேட் அதேபோல் நாவலூர் டோல்கேட் இப்படி ஒரு ஐந்து டோல்கேட்டுகள் இன்றைக்கு அகற்றப்பட்டிருக்கிறது இந்தியாவிலேயே எந்த மாநிலத்திலும் டோல்கேட் அமைக்கப்பட்டதற்கு பிறகு எந்த காரணத்திற்காகவும் எடுக்கப்பட்டதில்லை ஆனால் நம்முடைய முதல்வர் அவர்கள் நாம் எதிர்கட்சியின் எதிர்கட்சியின் தலைவராக இருந்தபோதே டோல்கேட்டுகள் வேண்டாம் என்கின்ற வகையில் போராடி இருக்கிறோம் ஆனால் இன்றைக்கு அந்த டோல்கேட்டுகள் இன்றைக்கு உடனடியாக அகற்றப்பட வேண்டும் என்கின்ற வகையில் போராட்டத்தை நடத்தி இருக்கிறோம் எனவே நாம் வந்ததற்கு பிறகு அந்த டோல்கேட்டை எடுக்க வேண்டும் என்பதில் உறுதியாக இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி அன்றைக்கு அதை எடுத்திருக்கிறார்கள் இப்போது நான் நம்முடைய பொது மேலாளர் அவர்களை அழைத்து ஒரு நாளைக்கு உங்களுக்கு அந்த டோல்கேட்டில் எவ்வளோ கலெக்ஷன் வந்து இருந்ததுன்னு கேட்டேன் அவர் சொன்னார் ஒரு நாளைக்கு பன்னெண்டரை லட்சம் வரும்னார் பன்னெண்டு லட்சம் ஒரு நாளைக்கு டோல்கேட்டில் வரும் அப்போ இந்த பன்னெண்டு லட்சம் ஒரு நாளைக்குன்னா ஒரு வருஷத்துக்கு எவ்வளோ வரணும் நாற்பத்தஞ்சு கோடியே அறுபத்தி ரெண்டு லட்சத்து ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் ஒரு வருஷத்துக்கு இது வரைக்கும் இந்த டோல்கேட்டுகளினால் எடுத்ததுக்கு பிறகு எவ்வளவு தொகை இந்த அரசுக்கு இழப்பு ஏற்பட்டிருக்கிறது என்றால் நானூற்றி ஐம்பத்தோரு கோடியே முப்பத்தி ஒரு லட்சம் அரசுக்கு அழைப்பு இழப்பு ஏற்பட்டிருக்கிறது ஏறத்தாழ ஐநூறு கோடி ரூபாய் இழப்பு ஏற்பட்டிருக்கிற சூழலிலும் நாம் கொடுத்த வாக்குறுதியை நிறைவேற்றியே தர வேண்டும் என்கின்ற வகையில் மாண்புமிகு தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சர் அவர்கள் அந்த டோல்கேட்டுகளை இன்றைக்கு நமக்கு அகற்றி தென்சென்னைக்கு பெருமை சேர்த்திருக்கிறார்கள் நாம் கொண்டாடப்பட வேண்டிய விஷயம் இது தென்சென்னையில் இருக்கிற வாக்காளர்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் நாம் தினந்தோறும் நினைவுபடுத்த வேண்டிய விஷயம் இது சோழிங்கநல்லூரில் எஸ்ஆர்பி டூல் சந்திப்பில் பெருங்குடியில் துறைப்பாக்கத்தில் இப்படி இப்பொழுது நாவலூரில் ஐந்து இடங்களில் அகற்றப்பட்டிருக்கிற இந்த டோல்கேட்டுகள் எந்த அளவுக்கு இந்த அரசுக்கு வருவாய் தந்து கொண்டிருந்தது வருவாயையும் இன்றைக்கு நினைத்து பார்க்காமல் மாண்புமிகு தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சர் அவர்கள் மக்களுக்கு கொடுத்த வாக்குறுதியை இன்றைக்கு நிறைவேற்றி தந்திருக்கிறார்கள் அதற்காக நாம் இந்த நிகழ்ச்சியின் வாயிலாக தென்சென்னையிலிருந்து ஏராளமான இயக்க தோழர்களும் பொதுமக்களும் கலந்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் நம்முடைய மாண்புமிகு தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சர் அவர்களுக்கு இதன் வாயிலாக நாம் நன்றியினை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் அவருக்கு நாம் அனைவரும் அந்த அதே நேரத்தில் இங்கே இந்த பாலங்களும் திறந்து வைக்கப்பட்டிருக்கிறது திமுக ஆட்சி காலங்களில் மட்டும்தான் தேசிய நெடுஞ்சாலைத்துறையின் கட்டப்பட்ட பாலங்கள் இன்றைக்கு சென்னை சுற்றிலும் இருந்து கொண்டிருக்கிறது கட்டிப்பாரா மேம்பாலமாக இருந்தாலும் பெவரூர் மேம்பாலமாக இருந்தாலும் நம்முடைய கோயம்பேடு மேம்பாலமாக இருந்தாலும் பாடி மேம்பாலமாக இருந்தாலும் இவை எல்லாமே தேசிய நெடுஞ்சாலைத்துறையின் சார்பில் திமுக ஆட்சி காலத்தில் கட்டப்பட்ட மேம்பாலங்கள் அதேபோல் திருமங்கலம் மேம்பாலமாக இருந்தாலும் அண்ணாநகர் மேம்பாலமாக இருந்தாலும் மூலக்கடை மேம்பாலமாக இருந்தாலும் இவையெல்லாம் நம்முடைய மாநில நெடுஞ்சாலைத்துறையின் சார்பில் கட்டப்பட்டது பக்கத்தில் இருக்கிற திருவிகா மேம்பாலம் ஒரு சிறிய அளவிலான அந்த மேம்பாலம் அகலப்படுத்தப்பட்டு விரிவுபடுத்தப்பட்டு பெரிய மேம்பாலமாக ஆக்கியது அன்றைக்கு திமுக அரசில் நெடுஞ்சாலைத்துறையின் அமைச்சராக இருந்த திரு மு பே சாமிநாதன் அவர்கள் மாண்புமிகு தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சர் அவருடைய வழிகாட்டுதலின்படி நானும் அவரும் தான் அந்த பணியினை போய் அன்றைக்கு தொடங்கி வைத்தோம் இப்படி சென்னையை சுற்றிலும் இருக்கிற தேசிய நெடுஞ்சாலை தேசிய நெடுஞ்சாலைத்துறையின் மேம்பாலங்களாக இருந்தாலும் சென்னைக்குள்ளே இருக்கிற மாநில அரசின் நெடுஞ்சாலைத்துறை மேம்பாலங்களாக இருந்தாலும் மாநகராட்சியின் சார்பில் கட்டப்பட்ட மேம்பாலங்களாக இருந்தாலும் இந்த மேம்பாலங்கள் எல்லாம் வணக்கத்திற்குரிய தமிழ்நாட்டின் என்ற முதல்வர் தளபதி அவர்களால் முன்னெடுக்கப்பட்ட விஷயங்கள் என்பதை மாநகர மக்கள் நன்கு அறிவார்கள் 
இதே இந்திராநகர் மேம் ஒரு அடைய நம்ம பக்கிங்காம் குறுக்கே ஒரு மே ஒரு பாலம் இந்த பாலத்தின் வரலாறு மரியாதைக்குரிய திரு கபிலன் போன்றவர்களுக்கும் இங்கே இந்த பெசநகர் பகுதியில் இருக்கிற மரியாதைக்குரிய திரு பாலசுந்தரம் போன்றவர்களுக்கும் நன்றாக தெரியும் திடீரென்று இது போன்ற ஒரு மழை காலத்தில் ஒரு பெரிய லாரியில் ஒரு ஏராளமான ஒரு ஐயாயிரத்திற்கு மேற்பட்ட செங்கல்லை அடுக்கி வந்த ஒரு பெரிய லாரி ஒரு பெரிய இந்த டேரஸ் லாரி என்று சொல்வார்கள் அந்த லாரியில் செங்கல்லை பொதுவாகவே மூவாயிரம் கல்லோடு தான் லாரிகள் பயணிக்கும் அந்த லாரியில் ஐயாயிரம் கல்களை க செங்கல்லை ஏற்றி வந்தார்கள் அப்படி ஏற்றி வந்த நேரத்தில் திடீரென்று அந்த பாலம் சரிந்து லாரியோடு ஆற்றிலே அந்த பக்கிங்காம் கெனாலிலே விழுந்து விட்டது அப்பொழுது நாங்கள் மாநகராட்சி கூட்டத்தில் கலந்து கொண்டிருந்தோம் இந்த தகவல் உடனடியாக போலீஸாரால் எங்களுக்கு தெரிவிக்கப்பட்டது இந்திரா நகரில் ஒரு ஆற்றின் குறுக்கே கட்டப்பட்ட சிறு பாலம் ஒன்று இடிந்து ஆற்றிலே விழுந்து விட்டது லாரியும் ஆற்றிலே விழுந்து விட்டது உயிர் சேதமில்லை என்று சொன்னார்கள் உடனடியாக அங்கிருந்து கிளம்பி நம்முடைய மாண்புமிகு தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சர் அவர்களுக்கு தொலைபேசியில் தகவலை தெரிவித்து விட்டு இங்கே நேரடியாக வந்து பார்த்தோம் லாரியை அங்கிருந்து எடுக்க சொல்லி மாண்புமிகு தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சர் அவர்கள் சொன்னார்கள் உடனடியாக அதை கட்டுவதற்கான திட்ட மதிப்பீடுகளை உங்களுடைய அதிகாரிகளிடத்தில் கேட்டு சொல் என்றார்கள் அதிகாரிகளிடத்தில் கேட்டோம் எவ்வளோ செலவில் இது மீண்டும் கட்ட முடியும் என்று கேட்டோம் ரெண்டு கோடி ஆகும் என்றார்கள் முதல்வர் இடத்தில் சொன்னேன் முதல்வர் சொன்னார் அங்கேயே பத்திரிகையாளர்களை சந்தித்து அறிவித்து விட்டு வா மிக விரைவில் அடுத்த பத்து நாட்களில் இங்கே மீண்டும் ஒரு புதிய பாலம் ரெண்டு கோடியில் கட்டப்படும் என்று அறிவித்து விட்டு வா என்று சொன்னார்கள் அறிவித்து விட்டு சென்றோம் சொன்னது போலவே அந்த மேம்பாலம் கட்டப்பட்டு இன்றைக்கு பக்கிங்காம் கெனாலில் அந்த மேம்பாலம் பயன்பாட்டில் இருக்கிறது இப்படி தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற எந்த மேம்பாலமாக இருந்தாலும் எந்த சுரங்கப்பாதையாக இருந்தாலும் எந்த நடைப்பாலமாக இருந்தாலும் எல்லாமே மாண்புமிகு தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சராக கலைஞவர்கள் இருந்த போதும் இப்பொழுது மாண்புமிகு தமிழ்நாட்டின் முதல்வராக தளபதி அவர்கள் இருக்கிற போதும் நடைபெற்று கொண்டிருக்கிற பணிகள் தான் எனவே அந்த வகையில் இந்த பாலத்தை திறந்து வைப்பதில் நான் பெருமகிழ்ச்சி அடைகிறேன் இந்த பாலம் எதிர்காலத்தில் தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற எல்லா பாலங்களுக்கும் திமுக ஆட்சியின் வரலாறு பின்னணியில் இருக்கும் அதே போல் இந்த பாலத்தின் திறப்புக்கும் திமுக ஒரு பெரிய அளவில் உறுதுணையாக இருந்தது என்பதை நாட்டு மக்களுக்கு உணர்த்தும் என்று சொல்லி இதை தொடங்கி வைத்த முதல்வருக்கு நன்றியினை தெரிவித்து இதில் முதல் பயணத்தை மேற்கொள்வது மகிழ்ச்சி அளிக்கிறது என்று கூறி நண்பர் அசன் மௌலானா ஒரு சிறிய சந்தேகத்தை சொன்னார் இது எந்த தொகுதின்னு சொன்னார் இல்லை ஒன்றும் இல்லை முடிச்சிடுறேன் எந்த தொகுதின்னு கேட்டார் ரைட்டில் அவர் தொகுதி லெஃப்டில் சைதா பேட்டை ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ரைட்டும் லெஃப்ட்டும் ஒன்றா சேர்ந்துருக்கிறோம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இது மேம்பாலத்தை அவரும் பயன்படுத்தி கொள்ளலாம் நாங்களும் பயன்படுத்தி கொள்ளலாம் ஆனால் மேம்பாலத்தை திறந்து வைக்கிற போதே தலைமைச் செயலகத்தில் முதல்வர் அருகே இந்த ஹைவேஸின் செக்ரட்டரி சொன்ன தகவல் இந்த ரெண்டு தொகுதியை விட்டுட்டு இந்த மேம்பாலம் யாருக்கு அதிகமாக பயன்படும் சொல்லிக்கிறாங்கன்னா சோழிங்கநல்லூர்லேருந்து வந்து திரும்புகிறவங்களுக்கு தான் அதிகமாக பயன்படும் சொல்லியிருக்கிறாங்க அதனால் நண்பர் ரமேஷும் இதில் பயன்பெறுவார் என்று கூறி நன்றி நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் அடுத்ததாக அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்திரா நகர் யூ யூ வடிவ மேம்பாலத்தை காணொலி மூலமாக தொடர்ந்து வைத்த நம் மாண்புகு மாண்புமிகு தமிழக முதலமைச்சர் அவர்களுக்கும் நம் மக்கள் மற்றும் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் மா சுப்பிரமணிய மன்னன் அவர்களுக்கும் நம் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் நம் தமிழச்சி தங்கப்பாண்டியன் அக்கா அவர்களுக்கும் நம் சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் அனைவருக்கும் நம் சென்னை மாநகராட்சி துணை மேயர் அவர் மா அண்ணன் அவர்களுக்கும் மண்டல குழு தலைவர் அவர்களுக்கும் மாமன்ற உறுப்பினர்கள் அனைவருக்கும் பகுதி செயலாளர் வட்ட செயலாளர் பொதுமக்கள் அனைவருக்கும் மிக்க நன்றி சார் ப்ரெஸ் மீட்டிங்கு எடுத்துங்க
Hello. முதலமைச்சர்கள் ராஜீவ்காந்தி சாலையின் போக்குவரத்து நெரிசலை முறைப்படுத்துவதற்கு ஏதுவான வகையில் ஒரு யு வடிவ மேம்பாலம் ஒன்று திறந்து வைக்கப்பட்டது பதினெட்டு கோடியே பதினைந்து லட்சம் மதிப்பீட்டில் திறந்து வைக்கப்பட்டிருக்கிற இந்த பாலத்தினால் ராஜீவ்காந்தி சாலையில் ஏற்படுகிற போக்குவரத்து நெரிசலுக்கு ஒரு நிரந்தர தீர்வு கிடைக்கும் என்கின்ற வகையில் மகிழ்ச்சியில் மக்கள் திளைக்கின்றனர் ராஜீவ்காந்தி சாலையை பொறுத்தவரை இன்றைக்கு உலக அளவிலான தகவல் தொழில்நுட்ப மையங்கள் ஆயிரக்கணக்கில் அமைந்து உலக மக்களின் கவனத்தை ஈர்த்திருக்கிற சாலைகளில் ஒன்றாக ராஜீவ்காந்தி சாலை இருந்து கொண்டிருக்கிறது இந்த ராஜீவ்காந்தி சாலையில் மாண்புமிகு தமிழ்நாட்டின் முன்னாள் முதல்வர் முத்தமிழறிஞர் கலைஞர்கள் பல்வேறு வகைகளிலான வசதிகளை ஏற்படுத்தி தந்தார்கள் டைடல் பூங்காவை திறந்து வைத்தார்கள் பெண்களுக்கான சிப்க சிப்பேட் பூங்காவை தொழில் நிறுவனங்களின் ஒரு அமைப்பை சிறுசேரியில் உருவாக்கினார்கள் இப்படி ஏராளமான வசதிகளை செய்து தந்த காரணத்தினால் இன்றைக்கு இது தொழில் நிறுவனங்கள் பல்லாயிரக்கணக்கில் இங்கே உருவாக்கப்பட்டு பெரிய அளவிலான மக்கள் புழக்கம் இருந்து கொண்டிருக்கிறது எனவே இந்த வாகன நெருக்கத்தை குறைக்கிற வகையில் போக்குவரத்து நெரிசலை போக்கும் வகையில் மாண்புமிகு தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சர் அவர்களால் இன்றைக்கு இந்த யு வடிவ மேம்பாலம் திறந்து வைக்கப்பட்டிருக்கிறது இந்த மேம்பாலத்தை மாண்புமிகு தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சர் அவர்கள் கோட்டையிலிருந்து காணொலி வாயிலாக திறந்து வைத்தார்கள் பயன்படுத்துவது என்கின்ற வகையில் பயனாளிகளின் சார்பில் இங்கே ஒரு விழா நடைபெற்று அதில் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் துணை மேயர் உள்ளிட்ட உள்ளாட்சிகளின் நிர்வாகிகள் கலந்து கொண்டு இதில் முதல் பயணத்தை தொடங்கவிருக்கிறோம் அதேபோல் இன்றைக்கு நெடுஞ்சாலை துறையின் சார்பில் இந்த அரசு பொறுப்பேற்றதற்கு பிறகு மாண்புமிகு தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சர் அவர்களிடத்தில் பொதுமக்கள் வைத்த கோரிக்கை ஏற்று இந்தியாவிலேயே வேறு எந்த மாநிலத்திலும் இல்லாத அளவுக்கு ஏற்கனவே அமைந்த டோல்கேட்டுகளை அப்புறப்படுத்தி மக்களுக்கு நிம்மதி பெருமூச்சு விட செய்தார் மாண்புமிகு தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சர் அவர்கள் அந்த வகையில் பெருங்குடி கலைஞர் சாலை சோழிங்கநல்லூர் துறைப்பாக்கம் மேடவாக்கம் ஆகிய இடங்களில் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று ஆகஸ்டில் நான்கு சுங்கச்சாவடிகளை அகற்றினார்கள் கடந்த நான்கைந்து மாதங்களுக்கு முன்னால் நாவலூர் பகுதியில் இருக்கிற ஒரு சுங்கச்சாவடி அகற்றப்பட்டிருக்கிறது மாநகர எல்லாட்சி மாநகர எல்லைக்குள் மாநகராட்சி எல்லைக்குள் சுங்கச்சாவடிகள் இருக்கக்கூடாது என்பது விதி இதை கடந்த ஆட்சியாளர்கள் கண்டுகொள்ளாமல் விட்டுவிட்டார்கள் ஆனால் நம்முடைய மாண்புமிகு தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சர் அவர்கள் எதிர்கட்சி தலைவராக இருந்தபோதே திமுக கழகம் உள்ளிட்ட பொதுமக்கள் நடத்திய போராட்டத்திற்கு ஆதரவு தெரிவித்து திமுக ஆட்சிக்கு வந்தவுடன் இந்த சுங்கச்சாவடிகள் அகற்றப்படும் என்று அறிவித்தார்கள் அதன்படி இன்றைக்கு ஐந்து சுங்கச்சாவடிகள் அகற்றப்பட்டிருக்கிறது ஒவ்வொரு நாளும் இந்த சுங்கச்சாவடிகளின் வாயிலாக அரசுக்கு வந்து கொண்டிருந்த வருவாய் என்பது நாளொன்றுக்குமான வருவாய் பனிரெண்டரை லட்சமாக இருந்தது ஒரு மா ஒரு ஆண்டுக்கு நாற்பத்தி ஐந்து கோடியே அறுபத்தி ரெண்டு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் என்கின்ற வகையில் அந்த வருவாய் வந்து கொண்டிருந்தது இவ்வளோ பெரிய வருவாய் இழப்பு இருக்கிற சூழ்நிலையிலும் தமிழக அரசின் பொருளாதார நெருக்கடி மிகுதியாக இருக்கிற நிலையிலும் கூட மாண்புமிகு தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சர் அவர்கள் 
பொதுமக்களுக்கு கொடுத்த வாக்குறுதியை ஏற்று இந்த ஐந்து சுங்கச்சாவடிகளை அகற்றியிருக்கிறார்கள் அதற்காக இன்றைக்கு இந்த யு வடிவ மேம்பால திறப்பு நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்ற மக்களின் சார்பில் நன்றி தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது இந்த ஒரு மேம்பாலம் மட்டுமல்லாது மாண்புமிகு தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சர் அவர்கள் இதே சாலையில் இன்னமும் நான்கு மேம்பாலங்களுக்கு உத்தரவிட்டிருக்கிறார்கள் என்கின்ற மகிழ்ச்சியான செய்தியினையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் எஸ்ஆர்பி டூல்ஸ் சந்திப்பு அருகில் ஐம்பத்தி ரெண்டு கோடியே முப்பத்தி ரெண்டு லட்சம் ரூபாய் செலவில் ஒரு மேம்பாலமும் பெருங்குடி எம்ஜிஆர் சாலை சந்திப்பில் நாற்பத்தி ஒரு கோடியே நாலு லட்சம் செலவில் ஒரு மேம்பாலமும் துறைப்பாக்கம் சந்திப்பில் நூற்றி எழுபத்தி ஆறு கோடியே இருபத்தி ரெண்டு லட்சம் மதிப்பீட்டில் ஒரு மேம்பாலமும் சோழிங்கநல்லூர் சந்தி சந்திப்பில் நூற்றி எண்பத்தி ஒன்பது கோடியே எழுபத்தி ஒரு லட்சம் ரூபாய் செலவில் ஒரு மேம்பாலமும் ஆக இதே சாலையில் எஸ்ஆர்பி டூல் சந்திப்பு பெருங்குடி எம்ஜிஆர் சாலை சந்திப்பு துறைப்பாக்கம் சந்திப்பு சோழிங்கநல்லூர் சந்திப்பு ஆகிய நான்கு இடங்களில் நானூற்றி ஐம்பத்தி ஒன்பது கோடியே முப்பத்தி ஒரு லட்சம் ரூபாய் செலவில் நான்கு மேம்பாலங்கள் கட்டுவதற்கான அரசாணைகள் வெளியிடப்பட்டிருக்கிறது அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் சாங்ஷன் பெறப்பட்டிருக்கிறது மிக விரைவில் ஒப்பந்தங்கள் விடப்பட்டு அந்த பணிகள் தொடங்கப்படவிருக்கிறது இதன் மூலம் உலகளாவிய அளவில் இந்த ராஜீவ்காந்தியின் புகழ் மிகப்பெரிய அளவில் மக்கள் நெருக்கடி அற்ற போக்குவரத்து நெரிசலற்ற ஒரு மிகப்பெரிய சாலையாக இது மாறவிருக்கிறது இல்லை இப்போ காவல்துறையினர் அதுக்காக போக்குவரத்து காவல்துறை மிக சிறப்பாக அதை திட்டமிட்டிருக்கிறார்கள் இப்போ கூட சென்னையில் வந்து அண்ணா சாலையில் நிறைய சாலைகளை அந்த ஏற்கனவே இருந்த அந்த மாற்ற மா அதையெல்லாம் மாற்றி குறிப்பாக இப்போ அண்ணா சாலையில் போகிறப்ப ரைட்டில் வந்து எஸ்ஐடி போகிறதை நிறுத்திட்டு கொஞ்சம் தள்ளி போய் யூ டர்ன் போட்டு வர மாதிரி பண்ணியிருக்கிறாங்க அதே மாதிரி எல்டாம்ஸ் ரோடு போகிறதுக்கு அந்த அந்த இடத்தையும் நிறுத்திட்டு அதுக்கு முன்னாடி போய் ஒரு யூ டர்ன் பண்ணுற மாதிரி பண்ணியிருக்கிறாங்க இது ரெண்டும் இருக்கிறப்ப என்ன ஆச்சுன்னா இந்த எல்லா இடத்துலையும் ஒவ்வொரு கார்னர்லேயும் ஆயிரக்கணக்கான வாகனங்கள் தேங்கி நிற்கும் பெரிய அளவில் ஸ்டாக்னேஷன் இருந்தது போக்குவரத்து நெரிசல் இருந்தது இப்போ ரொம்ப ஃப்ரீ ஃப்ளோ அண்ணா சாலை ரொம்ப எல்லாருமே மகிழ்ச்சி அடைகிறாங்க அந்தளவுக்கு பெருநகர அந்த மாநகராட்சி காவல்துறை மிக சிறப்பாக செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அது மாதிரி இந்த யூ டர்ன் மேம்பாலத்தின் பயன்பாட்டுக்கும் ஒரு பெரிய அளவிலான திட்டங்களை தீட்டிருக்கிறார்கள் அது இன்னைக்கிலிருந்து நடைமுறைப்படுத்தப்படவிருக்கிறது என்னம்மா அறுபத்தி ஐந்து சதவீத பணிகள் முடிக்கப்பட்டிருக்கிறது இன்னும் முப்பத்தி ஐந்து சதவீத பணிகள் நிலுவையில் இருக்கிறது எப்போ முடியும் சார் பிப்ரவரி இருபது பிப்ரவரி இறுதிக்குள் அந்த பணிகள் முடிக்கப்படும் என்று திட்டமிடப்பட்டிருக்கிறது பிப்ரவரி இறுதிக்குள் முடிந்தால் மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்களும் மரியாதைக்குரிய நெடுஞ்சாலைத்துறை அமைச்சர் அவர்களும் அதை இதே போலோ அல்லது நேரடியாகவோ வந்து திறந்து வைப்பார்கள் என்னம்மா பணிகள் தாமதனே எடுத்துக்க முடியாது இருபத்தி நாலு மாதம் இதுக்கான டைம் கொடுத்தது அதுக்கப்புறம் ஒரு ஒரு பத்து பன்னெண்டு மாதம் கூடுதலாயிருக்கு தொடர்ச்சியாக வந்து உங்களுக்கு தெரியும் பருவமழை இது இது ஒரு பெரிய நெரிசலான சாலை இங்கே ஒர்க் பண்ணுறதுங்கிறது ஒரு சேலஞ்சான ஒர்க்கு அது ரோடை கிராஸ் பண்ணி இந்த யூ டர்ன் போடுறது இது மாதிரி ஒர்க்கு வந்து ரொம்ப சேலஞ்சான விஷயந்தான் ஏன்னா போக்குவரத்தை நிறுத்திட்டு பண்ண முடியாது ராஜீவ்காந்தி சாலையை போக்குவரத்து ஒரு நாள் நிறுத்தினாலுமே பல லட்சம் தொழில் தொழிலாளர்களின் வாழ் வாழ்க்கை பாதிக்கப்படும் ஐடி எம்ப்ளாயீஸ் வந்து எல்லாமே இந்த ரோடுக்குள்ளே போனோம் எனவே எதையும் தடைப்படுத்தாமல் எந்த விதமான அந்த இடைஞ்சலும் யாருக்கும் தராமல் கட்டி முடிக்கிறதுல கொஞ்சம் காலத்தாமதம் ஆக தான் செய்யும் இல்லை இப்போ வேலை முடிஞ்சிருட்டோம் இப்போ எம்எல்ஏ ஃபண்டு கொடுத்துருக்காராம் கொடுத்தோம் இப்போ அதை பண்ண சொல்லிடலாம் அவர் தரமணி வாக்காளரில் அதனால் கேட்குறாரு 